వెల్కమ్ టు ఉద్వితాస్ కిచెన్ ఈరోజు మనం ఆనియన్ సమోసాని స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకోబోతున్నాం దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఒక కప్పు గోధుమ పిండి అలాగే ఒక కప్పు మైదా పిండి తగినంత సాల్ట్ కొద్దిగా వాటర్ అలాగే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి ముందుగా మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దానిలో గోధుమ పిండి మైదా పిండి అలాగే ఒక స్పూన్ సాల్ట్ లేదా మీకు తగినంత సాల్ట్ అలాగే ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి వీటన్నిటినీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిలో కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ ఈ పిండిని చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఈ పిండి మరీ సాఫ్ట్గా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా ఉండేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం దీనిపై ఒక క్లాత్ ఉంచుకొని దీన్ని ముప్పై నిమిషాల పాటు రెస్ట్ ఇవ్వాలి ముప్పై నిమిషాల తర్వాత ఈ పిండిని తీసుకొని దీనిని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని బాల్స్ని చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఒక బాల్ని తీసుకొని పొడి పిండి చల్లుకొని దాన్ని చపాతీలాగా ఒత్తుకోవాలి ఇలా చపాతీలాగా మీకు ఎంత వీలైతే అంత పలుచగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చపాతీని ఒత్తుకోవాలి సైడ్స్ కూడా మందంగా లేకుండా మొత్తం పలుచగా ఉండేలాగా చపాతీని చేసుకోవాలి అలాగే అన్ని చపాతీలని కూడా చేసుకొని పక్కకు ఉంచుకోవాలి ఇలా చపాతీలను చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద పెనం పెట్టుకొని దాన్ని రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కొద్దిగా హీట్ అవ్వనివ్వాలి ఇలా హీట్ అయిన తర్వాత దీనిపై మనం ముందుగానే చేసుకున్న చపాతీలని వేసుకోవాలి వీటిని ఒక పది నిమి పది సెకండ్ల పాటు రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని చపాతీలని కూడా పది నిమిషాల పాటు కాల్చుకోవాలి ఇలా చూసారు కదా ఇలా బబుల్స్ వస్తున్నాయి పైన అలా వచ్చేంత వరకు కాల్చుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత వీటిని ఎడ్జస్ట్ని చాక్తో కట్ చేసుకోవాలి ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని మనం షీట్స్ లాగా మనకు ఎంత సైజు కావాలో అంత సైజులో కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగే అన్ని చపాతీలను కూడా ఎడ్జస్ట్ మొత్తం కట్ చేసి తర్వాత మనకి షీట్ ఏ సైజులో కావాలనుకుంటామో ఆ సైజులో లాగా కట్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఈ విధంగా ఒక చపాతీలో మూడు షీట్స్ నేను కట్ చేస్తున్నాను అలాగే మీకు ఎన్ని షీట్స్ కావాలో అన్ని షీట్ని మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది షీట్ ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఎక్కువగా కుక్ అవుతే చపాతీ అప్పుడు షీట్ అనేది విరి విరిగిపోతుంది సో ఇలా అన్ని షీట్స్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం దీనిలో స్టఫింగ్ ఎలా ఉన్నా చూద్దాం ముందుగా మనం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దానిలో అరకప్పు అటుకులు వేసుకోవాలి అలాగే అరకప్పు ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవాలి ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దీనిలో ఒక పచ్చిమిర్చిని తీసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఆ మొక్కలను యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా కొత్తిమీర అలాగే కొ కొద్దిగా క్యారెట్ ముక్కలు బీట్రూట్ ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవి వేయడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిలో అర స్పూన్ లేదా పావు స్పూన్ సాల్ట్ అలాగే అర స్పూన్ కారం మీ టేస్ట్ తగినట్టుగా సాల్ట్ కారాన్ని యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత దీనిలో పావు స్పూన్ జీలకర్ర పొడి అలాగే అర స్పూన్ ధనియాల పొడి పావు స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత వీటన్నింటిని బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ కలపడం వల్ల ఆనియన్స్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చి వీటన్నిటికీ బాగా పడుతుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని పక్కన ఉంచుకోవాలి తర్వాత మనం సమోసా ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలో చూద్దాం ముందుగా మనం ఒక 
బౌల్లో రెండు స్పూన్ల మైదా పిండి వేసుకొని దానిలో తగినంత వాటర్ని పోసుకొని ఇది పేస్ట్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఈ పేస్ట్ని మనం సమోసాలని ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు వాటిని అంటించడానికి యూజ్ చేస్తాం ఈ విధంగా మైదా పిండి థిక్గా అయ్యేంత వరకు బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా థిక్ అయిన తర్వాత దీన్ని కూడా పక్కకు ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగానే చేసుకున్న షీట్స్ని ఒకటి తీసుకొని దీని మధ్యలో చూపించిన విధంగా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ ట్రయాంగిల్ షేప్లో వచ్చేలాగా ఈ ఎడ్జ్ అనేది మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయేలాగా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మైదా పిండి మిశ్రమాన్ని ఉంచి ఫోల్డ్ చేస్తే ఇది త్వరగా అతుక్కుంటుంది ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫోల్డ్ని రైట్ సైడ్కి తిప్పుకోవాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా తిప్పుకోవాలి ఇలా తిప్పుకున్న తర్వాత ఈ పాకెట్ని మనం చేతిలోకి తీసుకొని దీనిలో దీని మధ్యలో స్టఫింగ్ని ఉంచుకోవాలి సరే కదా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఈ మధ్యలో మీకు ఎంత స్టఫింగ్ కావాలో అంత స్టఫింగ్ని ఒక స్పూన్ సహాయంతో లోపలికి నెట్టుకోవాలి ఇలా స్టఫింగ్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా ఎక్స్ట్రా స్టఫింగ్ ఉంటే దాన్ని మనం తీసేసేయచ్చు సరే కదా ఇలా చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఫస్ట్ ఎడ్జ్ని మైదా పిండి అప్లై చేసుకొని ఫస్ట్ ఉన్న ఈ ఎడ్జ్ని కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయిన షీట్ని కూడా ఈ మైదా పిండి మిశ్రమాన్ని బాగా అప్లై చేసుకొని ఈ ఎడ్జెస్ అంతా కవర్ అయ్యేలాగా ఈ షీట్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఎడ్జెస్ అన్నీ కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయ్యేలాగా ఈ సమోసాని మనం సేల్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత పర్ఫెక్ట్గా ట్రయాంగిల్ షేప్ వచ్చింది చూసారు కదా ఈ విధంగా అన్నీ తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇంకో షీట్ చూద్దాం ఎలా తయారు చేయాలో ముందుగా మనం ఒక షీట్ని తీసుకున్న తర్వాత దీని మధ్యలోకి మైదా పిండి మిశ్రమాన్ని రాసుకోవాలి ఇలా రాసిన తర్వాత దీనిపై ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని రైట్ సైడ్కి తిప్పుకోవాలి ఈ విధంగా రైట్ సైడ్ తిప్పిన తర్వాత పాకెట్ని మనం మన హ్యాండ్స్ చేతిలోకి తీసుకొని ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇలా తీసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా ఈ మధ్యలో మనం స్టఫింగ్ పెట్టుకోవాలి మనకి ఎంత స్టఫింగ్ పడుతుందో అంత స్టఫింగ్ని ఈ మధ్యలో పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ పాకెట్స్ని ఫస్ట్ ఉన్న ఎడ్జ్కి ఈ మైదా పిండి మిశ్రమాన్ని అప్లై చేయాలి ఈ విధంగా అప్లై చేసిన తర్వాత దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎడ్జెస్ అన్నీ కవర్ అయ్యేలాగా ఈ షీట్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అలాగే మిగిలిపోయిన షీట్ని కూడా మైదా పిండి పేస్ట్ని అప్లై చేసుకొని మొత్తం సమోసా అంతా కవర్ అయ్యేలాగా ఈ షీట్ని అంటించుకోవచ్చు ఒకవేళ ఎక్కడైనా షీ షీట్ మిగిలిపోతే దానికి కూడా మైదా పిండి పేస్ట్ని అప్లై చేసి ఈ విధంగా కవర్ అయ్యేలాగా మొత్తం చుట్టుకోవచ్చు చూసారు కదా సమోసా రెడీ అయిపోయింది ఇలాగే అన్ని సమోసాలు చేసుకొని ఉంచుకోవాలి తర్వాత మనం కడాయిలో డీప్ ఫ్రైక్ సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఉండాలి ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉన్న వచ్చిన తర్వాత దీనిలో మనం సమోసాలని వేసుకోవాలి ఈ విధంగా వన్ బై వన్ సమోసాలను వేసుకొని బ్యాచ్ వైజ్గా వీటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి సరే కదా ఈ విధంగా ఆయిల్ మీడియం హీట్లోనే ఉండాలి ఇలా ఆనియన్స్ సమోసాలు అన్నింటినీ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు వీటిని సెకండ్ వైపు కూడా తిప్పుకొని రెండు వైపులా కూడా మంచిగా కోల్డన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వీటిని బాగా వేయించుకోవాలి ఈ విధంగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లో పేపర్ నాప్కిన్ వేసుకొని దానిపైకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత మిగిలిపోయిన సమోసాలని కూడా ఆయిల్లో వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా మిగిలిపోయిన సమోసాలు అన్నింటిని కూడా ఆయిల్లో వేసుకొని ఇవి కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు 
రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి ఇవి ఈ కలర్ రావడానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల టైం పడుతుంది ఇలా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని కూడా పేపర్ నాప్కిన్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి తర్వాత మనం ఒక ఆరేడు పచ్చిమిర్చిని తీసుకొని వాటికి మధ్యలో ఘాట్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూపించిన విధంగా మధ్యలో ఇలా ఘాట్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత వీటన్నింటినీ ఆయిల్లో వేసి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పచ్చిమిర్చిని మనం ఆని సమోసాలు తిన్నప్పుడు వాటితో పాటు తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా పచ్చిమిర్చి కూడా బాగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఆయిల్లో జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని కూడా పేపర్ నాప్కిన్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న తర్వాత వీటిపై కొద్దిగా సాల్ట్ స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి ఇలా సాల్ట్ వేయడం వల్ల వీటికి మంచి టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది ఈ విధంగా సాల్ట్ వేసి వీటిని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న పచ్చిమిర్చిని మనం ముందుగానే తీసి ఉంచుకున్న ఆనియన్స్పై ఉంచుకోవాలి అంతేనండి ఎంతో ఈజీ అయినా ఆనియన్ సమోసా స్ట్రీట్ స్టైల్లో రెడీ అయింది దీన్ని మనం ఎంతో ఈజీగా మన ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్